एक तो अपेक्षा करें सब आशुक एक बार शुरू करते जाते हैं अर्किन अच्छा अच्छा शुरू करी ताले तो आज के जी विषय टा नहीं है हमारे के आलोचना के विषय शेरा है जब बांग्लादेश शंघाई थाने तो बांग्लादेश शंघाई थाने जब प्रस्ताव बना था नहीं हम रालोचना कर बोल शेखर ने मुद्दे हम रजिदी शुरू करते चाहे ताले आमा अगर आलोचना जे प्रथम दिके अंशो गुला शेगुला हो बे किसी टा बेसिक एर पौरे बोलते थे आमी जहे तो आम्रा शोभाई मोटा मोटी शाम विधान शंपुर के जानी शेरो नाम्रा जुडी शेरी एवं बार काउंसिल एर जे प्रश्नों गुले आजते से शे विषय आम्रा किसी टा विषय आलोचना करा जावे तो जोडियो बार काउंसिले आमदर शाम विधान थे के गोनो प्रश्न आशे ना किन्तु विभिन्नो भावे सीपीसी बस सीआरपीसी जो शब्द बैखा शे शब्द बैखा शाते शंग मिश्रण करे माचे मुद्दे शंग विधान के डुके दावा होए ये तो कम एक तो दूसरा प्रश्न आमी देखे थे जेकरन मुद्दे शंग विधान ना जान ले शे बिषय टा संपर्क के बैखा करा टोने के बिषय जोटिल होए जाए शेखत्रे आम्र शंग विधान एर बार काउंस आम्र जो � तो आमर आमर आज के जो विषय टा पोर्स है शेड अच्छे प्रस्ताव बना तो प्रस्ताव बना शेड पर काम रहेगा सुधा बेसिक धारणा नहीं है पर ये आमर जुड़ी शेड प्रश्न दिखा अग्रसर होगा तो प्रस्ताव बना शाम पर के जो भी आमर देखिए ताहल आमद रेखन सब चाहिए तो प्रथम ही जो प्रश्न टा आशे शेड अच्छे बांग्लादेश शेठा आमदर शुद्ध मतलब जे एमसीक्यू परीक्षा या शेठा ना आमदर विभिन्न नवाई बा परीक्षा तो ये बांग्लादेश शंघाई विधाने नाम की विषय बोला है था के तो बांग्लादेश शंघाई विधाने नाम the the constitution of people's republic of बांग्लादेश the constitution of the people's republic of बांग्लादेश ये तो होता है बांग्लादेश शंघाई विधाने बांग्लादेश शंघाई वि� ऐताय सारा है मोटा मोटी बांग्लादेश शंघाईधानेर ये विषय आर कोनो बांग्लादेश शंघाईधानेर बांग्लादेश शंघाईधाने ऐताय ऐताय ती शुरू करें से बांग्लादेश शंघाईधाने एर पौरे बोटी ते अम्रा जेटा देखते पाए शेरा होच्छ बिस्मिल्लाह ही रहमानी रोहिम शब्दों डा एक टा बाक्को रोए चीम अर्थात इटा इटा किन्तु प्रथम जे शंग विधान चिलो शे शंग विधाने इटा चिलो ना पौरो बोटी ते उनिशो छताशी शाले ए शंग विधा शंग विधाने बिस्मिल्लाह ही रहमानी रोहिम टा शंग जुत्तो करा है एवं राष्ट्र जो जो थी हमरा प्रस्ताव बना देखिए बांग्लादेश प्रस्ताव प्रथम एक टी प्रश्न आशे बांग्लादेश प्रस्ताव बना कोई टी तो बांग्लादेश प्रस्ताव बना होते हैं एक टी बांग्लादेश शुद्ध मात्र एक टी प्रस्ताव बना ही रहे चे ये प्रस्ताव बना टा नहीं कास करता है तो प्रीमियम ऑफ बांग्लादेश प्रीमियम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश ये टा होते हैं द फिलोसोफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन एर फिलोसोफी का कॉन्स्टिट्यूशन एर दर्शन नहीं है ये टा आलोचना करे तो प्रथम ये टी को था लिखित है शंघाई धन मार्किंग जुक्त राष्ट्र जो शंघाई धन रहे थे, शे मार्किंग जुक्त राष्ट्र शंघाई धने छत्तरों शो छताशी शाले प्रथम एटे आलोचना करा है, एवं ए ही प्रस्ताव बनार में थे की था के प्रस्ताव बनार में थे था के आयनेर उद्देश्य नीति आयन प्रणेता को ने इच्छा आयन प्रणेता को ने इच्छा रूपर भित्ति करे मुल्लों तो आयनेर बैखा दवा है। आमला जानी जब बांग्लादेश शंघाईधाने जैसा विषय गुलो रहे जैसे विषय गुलो शंघाईधाने बैखर जन्नो आमला शादा तो सुप्रीम कोर्टे जाए तो सुप्रीम कोर्टे हाई कोर्ट डिवीजन शंघाईधाने समस्त बैखा एव बांग्लादेश डी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिवीजन बांग्लादेश डी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिवीजन ए शंपर के आशे एक है ना मुद्दे तादेव जे खमोता शे खमोता बोले तारा एक है ना मुद्दे ऐशे ये टेके निश्चित करे जो दे हमरा शंघाईधाने प्रस्ताव बनार उद्देश्य जो दे बोली ताहले शंघाईधाने एर उच्चो एवं नैतिक नैतिकता ऐसा भी कुछ ऐ प्रस्ताव बनार मुद्दे लेखा थाके शंघाईधाने 
যদি উচ্চ আমরা বাংলাদেশের সংবিধানের মধ্যে দেখতে পারি বাংলাদেশের সংবিধানের বাংলাদেশের যে সংবিধানটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পিছনে 9 মাস দীর্ঘ 9 মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ছিল সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের জনপ্রতিনিধিগণই বাংলাদেশের সংবিধানকে রচনা করেছিল এই ক্ষেত্রে একটা বলা হয় যে থাকে বলা হয় থাকে যে বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশে যখন মুক্তিযুদ্ধ হয় মুক্তিযুদ্ধের পরে পরবর্তীতে কি হয় না কোনো প্রকার ভোট হয় না ভোট না হয়েই বাংলাদেশের জনগণ সেই কি বলে এটা সংবিধানকে রচনা করেন কিন্তু বাংলাদেশের ভোট না হয়েও যদিও বাংলাদেশের সংবিধানকে রচনা করেছিল ঠিক আছে কিন্তু তারপরও যে সব তৎকালীন আমলে যারা রচনা করেছিল তারাই মূলত বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধি ছিল কারণ এর পূর্বে 1970 সালে যে নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনে যে সব জনপ্রতিনিধিরা বাংলা জনগণের প্রতিনিধিত্ব ছিল প্রতিনিধি করেছে প্রতিনিধিত্ব করেছিল তারাই মূলত সংবিধানকে রচনা করেছে সুতরাং বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনাটা একদম যুক্তিযুক্ত অন্যান্য যে কোনো রাষ্ট্রের তুলনায় সবচেয়ে বেশি যুক্তিযুক্ত এবং এই সংবিধান আমরা আগেই বলেছি যে কোন প্রকার সংবিধানের কোন প্রকার অস্পষ্ট শব্দ সেই অস্পষ্ট শব্দকে যদি কোনোভাবে ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে আমাদের সবার প্রথমে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সংবিধানের প্রস্তাবনা আর সংবিধানের প্রস্তাবনা এই জন্য এটাকে বলা হয় দ্য পোল স্টার পোল স্টার এটা সংবিধান যে ব্যাখ্যা সেই ব্যাখ্যাকে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকবে এই প্রস্তাবনা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা তো এখানে সংবিধান প্রস্তাবনা নিয়ে যে আরেকটা প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে সংবিধানের প্রস্তাবনাটা কি সংবিধানের কোনো অনিবার্য অংশ কি না তো এটা নিয়ে আগে একটা ধারণা ছিল বর্তমানে সেটা ধারণাটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আমরা গোপালনাথ ভার্সেস স্টেট অফ মাদ্রাজ এই একটা মামলা ছিল সেই মামলার মধ্যে বলা হয়েছিল উনিশশো সালের এই মামলাটা সেই পঞ্চাশ সালের মামলার মধ্যে বলা হয়েছে প্রস্তাবনা হচ্ছে কোনো কার্যকর অংশ নয় প্রস্তাবনা কোনো কার্যকর অংশ নয় অন্য কোনো কার্যকর অংশের সঙ্গে যদি প্রস্তাবনার কোনো জায়গায় কনফ্লিক্ট দেখা দেয় তাহলে প্রস্তাবনা কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না সেখানে যে কার্যকর অংশ আছে সে কার্যকর অংশটাই মূলত সেখানে কার্যকর হবে কিন্তু পরবর্তীতে কেশবানন্দ বাড়তি কেসের মধ্যে উনিশশো তিয়াত্তর সালে এই কেসটা করা হয় উনিশশো তিয়াত্তর সালে কেশবানন্দ ভারতী কেসের মধ্যে বলা হয় যে প্রস্তাবনাটা হচ্ছে একটি বেসিক স্ট্রাকচার সুতরাং আমরা যেহেতু পরবর্তী মামলার রায়টা গ্রহণযোগ্য হয় সেখানে কেশবানন্দ ভারতী কেসটাকেই আমরা সেখানে প্রাধান্য দেব অর্থাৎ আমাদের যদি কোনো সময় কোনো জায়গাতে প্রশ্ন আসে যে প্রস্তাবনা কি সংবিধানের অপরিহার্য অংশ কিনা তাহলে আমরা এক বাক্যে বলবো প্রস্তাবনা অবশ্যই সংবিধানের অপরিহার্য অংশ এবং সেটা কেন অপরিহার্য অংশ সেক্ষেত্রে আমরা দুইটা কেস ল কেসকে আমরা দুইটা কেসকে আমরা সেখানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করব আমরা বলবো যে কেশবানন্দ ভারতী উনিশশো তিয়াত্তর সালে এই কেশবানন্দ ভারতী কেসের মধ্যে এ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এর এর দ্বারা আরেকটা ফিরতি প্রশ্ন আসতে পারে যে কেশবানন্দ ভারতী তো ভারতীয় কেস তাহলে কে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কেস রেফারেন্সটা কি হবে তাহলে কে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কেস রেফারেন্স হচ্ছে অষ্টম সংশোধনী মামলা আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ভার্সেস বাংলাদেশের অষ্টম সংশোধনী মামলাতে এ বলা হয়েছে যে বেসিক বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা একটি বেসিক স্ট্রাকচার সুতরাং আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশ সংবিধান অবশ্যই একটি বেসিক স্ট্রাকচার এটা সোর্স অফ পাওয়ার হিসাবে কাজ করে আমি কিছু পৃষ্ঠ খাতা দেখে আমি আসলে করছি আমি পরবর্তীতে খাতার ছবি তুলে আমি গ্রুপে দিয়ে দিব আপনারা এই বিষয়গুলো দেখে নিতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না এরপরে আমরা যদি দেখি যে আমাদের যে বাংলাদেশের সংবিধানে রয়েছে সংবিধানের যে প্রস্তাবনাগুলি রয়েছে সেই প্রস্তাবনাটা আসলে কি পর্যায়ে রয়েছে তো প্রস্তাবনার প্রথম পর্যায়ে প্রথম দিকে আমাদের ছিল যে প্রস্তাবনাটার যে সুদীর্ঘ ইতিহাস সেই সুদীর্ঘ ইতিহাসে একটা ছোট্ট একটা সংক্ষিপ্ত একটা বর্ণনা সেখানের মধ্যে প্রস্তাবনার মধ্যে রয়েছে এখানের মধ্যে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের সং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর নয় মাস ধরে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছিল সেই জন স্বাধীনতা সংগ্রামের পর জনগণই এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে এবং জনগণই এই সংবিধান প্রতিষ্ঠা করেছে আমরা যদি এই এইগুলি বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম এবং দ্বিতীয় প্যারার মধ্যে এগুলি রয়েছে তৃতীয় প্যারার মধ্যে যদি আমরা একটু দেখতে চাই তাহলে তৃতীয় প্যারার মধ্যে কিছু মূল নীতিকে এখানের মধ্যে সংযুক্ত করা হয়েছে মূল নীতি যদিও আমাদের সংবিধানে অষ্টম নাম্বার অনুচ্ছেদের মধ্যে রয়েছে কিন্তু তারপরে এখানে দ্বিতীয় প্যারার তৃতীয় প্যারার মধ্যে প্রস্তাবনা তৃতীয় প্যারার মধ্যে কিছু কথা বলা আছে বলা আছে যে জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাই হবে বাংলাদেশের সংবিধানের মূল নীতি বাংলাদেশ সংবিধানের মূল নীতি এই মূল নীতিগুলো আমাদের চতুর্থ সংবিধান চতুর্থ যেই 
তৃতীয় যে প্যারাটা সেই প্যারার মধ্যে বলা আছে চতুর্থ প্যারার মধ্যে আমরা যদি দেখি তাহলে চতুর্থ প্যারার মধ্যে একটা কথাই একদম স্পষ্টভাবে বলা আছে যে বাংলাদেশের নাগরিকরা নাগরিকরা আইনের ক্ষেত্রে হবে সমান বাংলাদেশের সমস্ত নাগরিকরা আইনের ক্ষেত্রে সমান হবে যদি আর ষষ্ঠ প্যারার মধ্যে যদি আমরা যাই তাহলে ষষ্ঠ প্যারার মধ্যে আমরা দেখব যে তেরোশো উনব্বই বঙ্গাব্দের তেসরা কার্তিক উনিশশো বাহাত্তর সালের নভেম্বর মাসের চৌঠা চৌঠা নভেম্বর এই সংবিধানটা গ্রহণ করা হয়েছে আমরা যদি প্রস্তাবনার দিকে আরেকটু তাকাই তাহলে আমরা যদি এটা দেখি যে উনিশশো সাতাশি সালে আমি এর আগেও বলেছিলাম যে উনিশশো সাতাশি সালে এর সাত সরকার প্রথম সর্বপ্রথম বাংলাদেশের সংবিধানের কিছু অংশকে পরিবর্তন করে কিছু অংশ পরিবর্তন করে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে বিসমিল্লাহ রহমানের রহিমকে সংযুক্ত করা হয় পরবর্তীতে যদিও রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামকে বাদ দিয়ে পনেরো দশ পনেরো দশ অথবা পনেরোতম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামকে বাদ দেওয়া হয় কিন্তু যে বাং প্রস্তাবনার প্রথমেই যে বিসমিল্লাহ রহমানের রহিম ছিল সেই বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এখনও রয়ে গিয়েছেন তাহলে এটি হচ্ছে যে বাং মূলত বাংলাদেশের প্রস্তাবনাকে নিয়ে আলোচনা তো এখন আমরা আসি কিছু বেসিক বিষয়গুলো যেগুলি মূলত পরীক্ষার মধ্যে আসে প্রথম কথা হচ্ছে আমরা একটু এটা একটু ব্রড আলোচনা হ্যাঁ এই বিষয়টা একটু বুঝতে হবে এই বিষয়টা না বুঝলে আসলে আইনের ছাত্র হিসাবে যে সংবিধানটা পড়া সেটা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যাবে আমাদের সংবিধানের মধ্যে দ্বিতীয় যে অনুচ্ছেদটা রয়েছে সেই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটা হচ্ছে দ্বিতীয় যে অধ্যায়টা রয়েছে সরি অনুচ্ছেদ না অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়টা রয়েছে দ্য প্রিন্সিপ রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি বা ডিরেকটিভ প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট বা ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট যেটাই বলা হোক না কেন তো ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট কখনো কি নয় জুডিশিয়ারি দ্বারা এনফোর্সেবল নয় বাংলাদেশের জুডিশিয়ারি সেটাকে এনফোর্স করতে পারে না তো এখন ওই দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটা অনুচ্ছেদ হচ্ছে বাইশ নম্বর অনুচ্ছেদ আর্টিকেল টোয়েন্টি টু ওখানের মধ্যে বলা আছে যে বিচার বিভাগ হবে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের মধ্যে একসাথে থাকবে না সে অবশ্যই পৃথক হবে এখন কিন্তু আমাদের ষোড়শ সংসদ এখন এটা তো রাষ্ট্র চাইলে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে আবার রাষ্ট্র চাইলে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট নাও করতে পারে যে এটা তার রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এখন রাষ্ট্র তাহলে বিচার বিভাগকে স্বাধীন করেছিল বাংলাদেশ বাংলাদেশের বিচার বিভাগ স্বাধীন আছে ষোড়শ সংশোধনী একটা মামলা হয়েছিল সেই ষোড়শ সংশোধনী মামলার মধ্যে আমরা দেখেছি যে ষোড়শ সংশোধনীটা ছিল এরকম যে বাংলাদেশের বিচার বিচারকদের শৃঙ্খলা বা বিচারকদের নিয়োগ বা বিচারকদের সব কিছু বিচারকদের নিয়ন্ত্রণের যে বিষয়গুলো সেগুলো থাকবে কার কাছে পার্লামেন্টের হাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল পরবর্তীতে সৌরভ সংশোধনী যে মামলা সেটাকে সৌরভ সংশোধনী মামলাকে অব মানে সৌর সংশোধনীটাকে অবৈধ ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল অবৈধ ঘোষণা করে দেওয়ার পরে এখন সেই যে ক্ষমতা অর্থাৎ বিচারকদের নিয়ন্ত্রণের যে ক্ষমতা সেটা পুনরায় সুপ্রিম কোর্টের হাতে অর্পণ করার জন্য বলা হয়েছিল এখন প্রশ্ন হচ্ছে এগুলি হচ্ছে যে ঘটনা মূল প্রশ্ন হচ্ছে কিসের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট কিসের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট এবার এরকম একটা রায় দিতে পারল কিসের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট এই রায়টা দিয়ে দিতে পেরেছে কেবলমাত্র প্রস্তাবনার উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবনার মধ্যে বলে দিয়েছে প্রস্তাবনার মধ্যে ছিল যে এটা এরকম একটা বিষয় ছিল যে বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে অবশ্যই স্বাধীন থাকতে হবে কারণ বাংলাদেশের বিচার বিভাগ যদি স্বাধীন না থাকে তাহলে বাংলাদেশের অন্যান্য অঙ্গসমূহ আর কি থাকবে না তোমার বাংলাদেশের অঙ্গসমূহ আর তাদের কাজ সঠিকভাবে করতে পারবে না সেই জন্য বিচার বিভাগকে স্বাধীন রাখার জন্য অবশ্যই বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা হতে হবে আর নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা হওয়ার জন্য যে রায়টা দিয়েছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সে রায়টা হচ্ছে মূলত এই প্রস্তাবনার উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে যদি কোনো সময় কোনো জায়গাতে প্রশ্ন আসে যে সৌর সংশোধনীর মামলার রায় কুইসের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে তাহলে বাইশ নম্বর অনুচ্ছেদ বললে হবে না বলতে হবে প্রস্তাবনা প্রেম্বল অব দ্য কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ তো এগুলোই মূলত প্রস্তাবনার থেকে যা হয় ঠিক আছে এটাই মূলত কথা এখন আমি জুডিশিয়ারি প্রশ্নগুলো একটু ঘেটে দেখার চেষ্টা করেছি যদিও আমার কাছে বই ছিল না আমি তো এখন আসলে কক্সবাজারে নিজের বাড়িতে তো এখানে আমি আসলে কোনো জুডিশিয়ারি কোনো বই টই আনতেও পারি নাই বা ছোট একটা বই ছিল 
এটিকে কিছু জিনিসপত্র আমি একটু দেখার চেষ্টা করেছি এখানে মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা আমি দেখেছি যে এখানে বিচারকদের নাম সম্পর্কে অনেকগুলি প্রশ্ন আসে দশম জুডিশিয়ারি এবং ইলেভেন বা এগারোতম জুডিশিয়ারির মধ্যে আমি দেখেছি যে বিচারকদের নামের বিষয়গুলো আসে যেমন অষ্টম সংশোধনীর মামলা যেটা আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ভার্সেস বাংলাদেশ ছিল সেই বিচারকের মামলার রায়ে বিচারক কে ছিল বিচারক ছিল এটিএম সামসু এটিএম আফজাল এটিএম আফজাল ছিল সেই অষ্টম সংশোধনীর মামলা বিচারক এটা দশম জুডিশিয়ারির প্রশ্নের মধ্যে এসেছিল এরপর এগারোতম জুডিশিয়ারির প্রশ্নের মধ্যে এসেছিল যে মাজদার হোসেন মামলার বিচারক কে ছিল মাজদার হোসেন মামলার বিচারক ছিল মোস্তফা কামাল মাজদার হোসেন মামলার বিচারক ছিল মোস্তফা কামাল আর অষ্টম সংশোধনীর মামলা যেটা আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ভার্সেস বাংলাদেশ ছিল সে আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ভার্সেস বাংলাদেশের মামলার বিচারক ছিল এটিএম আফজাল আফজাল তো এই বিষয়টা একটু করে মনে রাখতে হবে এছাড়াও অষ্টম সংশোধনীর মামলার ক্ষেত্রে আরেকটা যে বিষয়টা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেটা জুডিশিয়ারির মধ্যে এসেছিল যে এখানের মধ্যে কত সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে এই রায়টি প্রকাশ করেছিল তিন ইস্টু এক সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত অর্থাৎ তিনজন বিচারপতি এক দিকে ছিল একজন বিচারপতি অন্য বিপরীত মত প্রকাশ করেছিল এটার উপর ভিত্তি করে আমাদের এই সংশোধনী মামলাগুলি এসেছিল এবং এগুলি জুডিশিয়ারির প্রশ্নের মধ্যে এসেছিল সুতরাং এগুলিকে অবশ্যই গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে কারণ আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে চাকরি পাওয়া এখন আমি জুডিশিয়াল রিভিউর বিষয়ে আসি জুডিশিয়াল রিভিউ যদি আমরা বলতে চাই তাহলে জুডিশিয়াল রিভিউর প্রথমে সবার প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে দ্য কনস্টিটিউশনাল সুপ্রিমেসি সুপ্রিমেসি দুই প্রকারের হতে পারে একটা কনস্টিটিউশনাল সুপ্রিমেসি আর একটা হচ্ছে পার্লামেন্টারি সুপ্রিমেসি তো কনস্টিটিউশনাল সুপ্রিমেসির অর্থ হচ্ছে যেখানে মধ্যে সুপ কনস্টিটিউশন সুপ্রিম অর্থাৎ সংবিধান সবার উপরে সংবিধানের উপরে আর কিছু থাকবে না পার্লামেন্ট হবে সংবিধানের অধনস্থ আর দিকে রয়েছে পার্লামেন্টারি সুপ্রিমেসি যেটা ব্রিটিশ সরকাররা পালন করে সেখানের মধ্যে ব্রিটিশরাই হচ্ছে পার্লামেন্টই হচ্ছে সবচাইতে উপরে পার্লামেন্টের উপরে গিয়ে কেউ কোনো কিছু বলতে পারবে না পার্লামেন্ট যেটা আইন হিসাবে প্রকাশ করবে সেটাই আইন হিসাবে গণ্য হবে সাধারণত কনস্টিটিউশনাল সুপ্রিমেসিতে এই জুডিশিয়াল রিভিউকে ব্যাপকভাবে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত করা যায় বা ব্যাপকভাবে সেটাকে ব্যবহার করা যায় এছাড়াও পার্লামেন্টারি সুপ্রিমেসিতেও জুডিশিয়াল রিভিউকে কতগুলি সংক্ষিপ্ত জায়গাতে ব্যবহার করা যায় দুটি জায়গাতে ব্যবহার করা যায় এ সম্পর্কে আমি পরবর্তী বলবো তো কনস্টিটিউশনাল সুপ্রিমেসিতে বাংলাদেশের বাংলাদেশ সংবিধানে যদি দেখি বাংলাদেশের সংবিধানের মধ্যে আর্টিকেল সেভেন এ টু এর মধ্যে বলা আছে যে কনস্টিটিউশনাল ইজ দ্য সুপ্রিম ল্যান্ড সুপ্রিম ল অফ দ্য ল্যান্ড বাংলা দ্য কনস্টিটিউশন ইজ দ্য সুপ্রিম ল অফ দ্য ল্যান্ড অর্থাৎ যে কোনো প্রকার আইন সব কিছু কনস্টিটিউশনের অধনস্থ হবে কোনো কিছু যদি কনস্টিটিউশনকে ভায়োলেট করে তৈরি করে তাহলে সেই কনস্টিটিউ সেই যে আইনটা যতটুক ভায়োলেট করছে ততটুক বাতিল হবে তো প্রশ্ন আসতে পারে কত সম্পূর্ণ আইনকে বাতিল হবে কি না সম্পূর্ণ আইন বাতিল হবে না যতটুক পর্যন্ত প্রস্তাবনার সাথে যতটুকু পর্যন্ত সাংঘর্ষিক সেই সাংঘর্ষিক অংশটুকু বাতিল হবে পুরো আইন কখনোই বাতিল হবে না তাহলে এটাই হচ্ছে যে আমাদের বিষয় এছাড়া জুডিশিয়াল রিভিউর মধ্যে আরেকটা যে বিষয়টা আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে হু ইজ দ্য গার্ডিয়ান অফ দ্য গার্ডিয়ান হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন অর্থাৎ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাই বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনই বাংলাদেশের এই যে সংবিধানটা আছে এই সংবিধানকে গার্ডিয়ান হিসাবে যেরকম আমাদের গার্ডিয়ানরা যেভাবে আমাদের প্রতিপালন করে তেমনি সংবিধানকে প্রতিপালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টকে সুপ্রিম কোর্ট সেটাকে পালন করে থাকবে এটাই হচ্ছে যে আমাদের মূলত জুডিশিয়াল রিভিউর বিষয়গুলো এখন আমরা জুডিশিয়াল রিভিউ সম্পর্কে কিছু কেস যদি আলোচনা করতে চাই তাহলে মারবাড়ি ভার্সেস মেডিসন কেসটা সবার প্রথমে আসে তো মারবাড়ি ভার্সেস মেডিসন কেসটা হয় আঠারোশো তিন সালে আমেরিকার মধ্যে এখন আমরা সবাই মারবাড়ি ভার্সেস মেডিসন মারবাড়ি ভার্সেস মেডিসন অনেক শুনেছি কিন্তু মারবাড়ি ভার্সেস মেডিসনের আসল কাহিনিটা কী ছিল সেই সম্পর্কে আমরা কিন্তু অনেকেই জানি না আমরা যে আমরা যদি আমাদের কিছু প্রশ্ন আসে যে মার জুডিশিয়াল রিভিউর একটা কেস বলো তাহলে সবার প্রথমে আমরা বলি মারবাড়ি ভার্সেস মেডিসনের কেস কিন্তু মারবাড়ি ভার্সেস মেডিসনে আসল ঘটনাটা কী হয়েছিল সেটাই আমরা অনেকে জানি না মারবাড়ি ভার্সেস মেডিসনের ঘটনাটা কী ছিল মারবাড়ি ছিল একজন আইনের আইনের একজন মানুষ ছিল তাকে বিচারক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল বিচারক হিসাবে যেই যেই সরকার তাকে বিচারক হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিল সেই সরকার মানে মারবাড়ি ক্ষমতা নেওয়ার আগে বিচারক হিসাবে শপথ গ্রহণের আগেই তার ক্ষম ওই সরকারের ক্ষমতা চলে যায় সেক্ষেত্রে নতুন একজন সরকার আসে নতুন সরকার আর মারবাড়িকে বিচারক হিসাবে নিয়োগ দিতে চায় না সেক্ষেত্রে মারবাড়ি সংক্ষুব্ধ হয় মারবাড়ি তখন 
সেখানে যে সুপ্রিম কোর্ট আছে সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে সে মামলা করে তো মারবাড়ি কি মামলা করে মারবাড়ি বলে যে একটা সরকার সরকার পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু সরকার যেহেতু আমাকে নিয়োগ দিয়েছে সুতরাং সরকার আমাকে আবার কোনো প্রকার মানে আইনের ব্যক্ত ছাড়া অন্য কোনোভাবে আমাকে সরাতে পারবে না সুতরাং আমাকে অবশ্যই এখানে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে কোর্ট এটা নিয়ে অনেক বেশি কাজ করে এখানের মধ্যে মারবাড়ি এই একটা যে সচিব মেডিসন যে নিয়োগ বাতিল করেছিল মেডিসন সেই মেডিসনের বিরুদ্ধে রিট অফ ম্যান্দামাস দায়ের করে রিট অফ ম্যান্দামাস দায়ের করার পরই আসলে দেখা যায় যে মারবাড়ির যে নিয়োগ আদেশ ছিল সে নিয়োগ আদেশটা পুনরায় বহাল করে এবং কোর্ট বলে যে সরকার এই কাজটি করতে পারেনি এই কাজটি করা তার পক্ষে তার জন্য উচিত হয়নি অর্থাৎ কি এখানে একটা জুডিশিয়াল রিভিউ সম্পর্কে বলা হয় তো জুডিশিয়াল রিভিউ সম্পর্কে আমাদের যে সৌর সংশোধনী আছে সেই সৌর সংশোধনীটাও আসলে জুডিশিয়াল রিভিউ সম্পর্কে ছিল যেখানের মধ্যে জুডিশিয়াল রিভিউ সম্পর্কে বলা হয়েছে এখন এখানে একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে জুডিশিয়াল রিভিউটা কি সেপারেশন অফ পাওয়ারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কি না প্রশ্ন এটা বিভিন্ন জায়গাতে প্রশ্ন আসে যে সেপারেশন অফ পাওয়ার আমরা সেপারেশন অফ পাওয়ার যদি বলতে চাই তাহলে সেপারেশন অফ পাওয়ারের কথা যদি আমরা বলতে চাই তাহলে বলতে হয় যে রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ থাকে লেজিসলেটিভ এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড জুডিশিয়ারি প্রত্যেকটা অঙ্গ আমাদের সেপারেশন অফ পাওয়ারের মূল নীতিটাই হচ্ছে প্রত্যেকটা অঙ্গ তাদের নিজ নিজ কার্য কার্যক্রমে স্বাধীন থাকবে অর্থাৎ কেউ কারো প্রতি হস্তক্ষেপ করবে না কিন্তু জুডিশিয়াল রিভিউর ক্ষেত্রে দেখা যায় জুডিশিয়ারি অর্থাৎ দ্বিতীয় যে স্তম্ভটা রয়েছে বা দ্বিতীয় যে অঙ্গটা রয়েছে অর্গানটা রয়েছে সেই দ্বিতীয় অর্গানটা অন্য দুটি অর্গান অর্থাৎ লেজিসলেটিভ এবং এক্সিকিউটিভের যে অ্যাকশানগুলি রয়েছে সেই অ্যাকশানের উপরে বাধা সৃষ্টি করছে বা তাদেরকে সেই অ্যাকশান নিতে বারণ করছে বা এরকম করছে তো এখন বলা হচ্ছে যে তাহলে জুডিশিয়াল রিভিউটা কি তাহলে ওদের উপরে সেপারেশন অফ পাওয়ারের উপরে একটা হস্তক্ষেপ কিনা একটা আঘাত কিনা অবশ্যই সেপারেশন অফ পাওয়ারের ক্ষেত্রে জুডিশিয়াল রিভিউটা একটি হস্তক্ষেপ একটি আঘাত তবে এই আঘাতটা হচ্ছে প্রয়োজনীয় আঘাত একটা এই আঘাতটা হচ্ছে প্রয়োজনীয় আঘাত আমাদের একটা রাষ্ট্রকে পরিচালনা করার জন্য যে তিনটা অর্গান রয়েছে সেই তিনটা অর্গান কখনোই এয়ার টাইট অর্গান হতে পারবে না অর্থাৎ একটা এয়ার টাইট বাক্স বক্স যেরকম হয় এয়ার টাইট বক্স যদি হয় তাহলে রাষ্ট্রটা আর চলতে পারবে না সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র সেক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্রটা অকার্যকর হয়ে যাবে সেজন্য এয়ার টাইট বক্স হওয়া যাবে না সেজন্য একজনের সাথে আরেকজনের একজনের যেই কার্যক্রম আছে অপরজনকে সেই কার্যক্রমের কিছুটা অংশ কিছুটা অংশ ইন্ডিপেন্ডেন্সি রেখে ইন্ডিপেন্ডেন্সি যে সক্রিয়তা রেখে ইন্ডিপেন্ডেন্স রেখে তাকে সেখানে মধ্যে হস্তক্ষেপ অবশ্যই করতে হবে বাংলাদেশের সংবিধানের কোন কোন আর্টিকেলগুলো জুডিশিয়াল রিভিউর জন্য কার্যকর বাংলাদেশ প্রথম যে আর্টিকেলটা কার্যকর সেটা হচ্ছে সাতের দুই সাতের দুই এর মধ্যে বলা আছে যে সুপ্রিম ল অফ দ্য ল্যান্ড কনস্টিটিউশন ইজ দ্য সুপ্রিম ল অফ দ্য ল্যান্ড অন্য কোনো আইন যদি এর সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে সাংঘর্ষ যতটুকু সংঘর্ষ হয়েছে ততটুকুই বাতিল হয়ে যাবে বাকি সব কিছু ঠিক থাকবে এছাড়া আর্টিকেল ছাব্বিশ অনুচ্ছেদ ছাব্বিশ আর্টিকেল টোয়েন্টি এই আর্টিকেল টোয়েন্টি সিক্সটাও বাংলাদেশের যে সংবিধান রয়েছে সেটা জুডিশিয়াল রিভিউর সঙ্গে সংঘর্ষ সম্পর্কযুক্ত জুডিশিয়াল রিভিউ সেখানের মধ্যে বলা আছে যে রাষ্ট্র কখনো মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী কোনো আইন প্রকাশ করবে না এটাও কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানের জুডিশিয়াল রিভিউকে সমর্থন করে এছাড়া যদি আমরা বলতে চাই যে জুডিশিয়াল রিভিউ কোন পদ্ধতিতে করবে জুডিশিয়াল রিভিউ একশো দুই নম্বর অনুচ্ছেদে যে বলা আছে যে রাই রিট করার উপর ভিত্তি করে রিট রিটের মাধ্যমে জুডিশিয়াল রিভিউকে ইমপ্লিমেন্ট করা হবে বা যে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি একশো দুই এর দুই নাম্বার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট ডিভিশনে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট দায়ের করতে পারে সেই রিটের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের সংবিধানের যেই জুডিশিয়াল রিভিউ সেই রিভিউটা করতে পারে সর্বশেষ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যেগুলি আন রিটার্ন কনস্টিটিউশন যেমন ব্রিটেনের কনস্টিটিউশন সেই ব্রিটেনের কনস্টিটিউশন তো পার্লামেন্টারি সুপ্রিমেসি তাহলে সেখানে কি জুডিশিয়াল রিভিউ আছে কিনা প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউ সেখানেও আছে তাহলে কথা হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউ সেখানে কিভাবে করে আছে জুডিশিয়াল সেখানে লিমিটেড জুডিশিয়াল রিভিউ বাংলাদেশের জুডিশিয়াল রিভিউটা হচ্ছে আনলিমিটেড আনলিমিটেড জুডিশিয়াল যখনই আইনের ব্যক্তি হবে সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্ট ডিভিশন সেখানের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদন ক্রমে হস্তক্ষেপ করতে পারে কিন্তু ব্রিটেনের ক্ষেত্রে সেই জুডিশিয়াল রিভিউটা হবে লিমিটেড জুডিশিয়াল রিভিউ লিমিটেড কীরকম দুইটি পর্যায়ে দুইটি ধাপেই কেবলমাত্র জুডিশিয়াল রিভিউ করা সম্ভব ব্রিটেনে 
তাহলে কি কি সেই দুইটা ধাপ এক ধাপ হচ্ছে এক নাম্বার ধাপ হচ্ছে যে আইনটি প্রকাশ করা হচ্ছে সেই আইনটা সম্পূর্ণ সকল প্রকার ধাপ অতিক্রম করে করা হয়েছে কিনা সেটার উপরে জুডিশিয়াল রিভিউ করা যাবে আর দুই নাম্বার যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে দুই কক্ষ ব্রিটেনের যে কনস্টিটিউশন পার্লামেন্ট রয়েছে সেই পার্লামেন্টে দুইটা কক্ষ রয়েছে সেই দুইটা কক্ষের প্রতিটার সম্মতি নেওয়া হয়েছিল কি না এটার উপরে ভিত্তি করে জুডিশিয়াল রিভিউ করা যাবে তাহলে আনরিটেন কনস্টিটিউশন বা পার্লামেন্টারি সুপ্রিমেসি যেসব কনস্টি যেসব দেশে রয়েছে সেসব দেশেও জুডিশিয়াল রিভিউ রয়েছে তবে দুইটি ধাপে একটা হচ্ছে সকল ধাপ আইনের আইন যে প্রকাশ করছে সেই প্রকাশের সকল ধাপ সম্পন্ন হয়েছিল কি না আর একটা হচ্ছে যে পার্লামেন্ট রয়েছে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যেই একটা সম্মতির প্রয়োজন রয়েছে সে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সম্মতির সম্মতি নেওয়া হয়েছিল কি না এটার উপর ভিত্তি করে কেবলমাত্র জুডিশিয়াল রিভিউ করা যেতে পারে এই হচ্ছে যে জুডিশিয়াল রিভিউ সম্পর্কে মূলত ধারণা এখন জুডিশিয়াল রিভিউ সম্পর্কে যদি আমরা বিজিএসএ বা বার কাউন্সিলে যদি কোনো প্রকার প্রশ্ন দেখতে চাই তাহলে বার কাউন্সিলে আমি একটা প্রশ্ন পেয়েছি যে প্রশ্নের মধ্যে বলা হয়েছে দশম জুডিশিয়ারির মধ্যে যেটা এসছে যেখানে মধ্যে বলা হচ্ছে যে মারবাড়ি ভার্সেস মেডিসন মামলাটা কত কত সালে হয়েছিল এবং সেখানে মধ্যে বলা আমাদের যে ডিরেক্ট যদি প্রশ্নটা আমি বলতে চাই তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে যে জুডিশিয়াল রিভিউ সম্পর্কে প্রথম কোন মামলাটা হয়েছিল জুডিশিয়াল রিভিউ সম্পর্কে প্রথম কোন মামলাটা হয়েছিল আঠারোশো তিন সালে মারবাড়ি ভার্সেস মেডিসনের মামলাটি প্রথম জুডিশিয়ারি রিভিউ সম্পর্কে মামলা হয়েছিল তো এই হচ্ছে যে মূলত জুডিশিয়াল রিভিউ এবং প্রস্তাবনা বা প্রেমবল অব দ্য কনস্টিটিউশনের বিষয়গুলো তো আমি এই মুহূর্তে আমার লাইফটা শেষ করব আমার যে জিনিসগুলো আমি আমি খাতায় লিখেছি সেগুলি আমার বিষয়গুলি বোঝার জন্য সেগুলি আমি অবশ্যই আপলোড করে দেব এই গ্রুপের মধ্যেই ধন্যবাদ সবাইকে